Sonra o mütefekkir yolcu, marifeti ilahiyenin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve envarında daha ileri gitmek için, insanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken, başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi. En evvel, geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki, Nevi beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhisselam, bir icma beraber La ilahe illahu deyip zikrediyorlar ve parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar gördü. O da o nurani medresede diz çöküp derse oturdu, gördü ki Meşahir-i insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde Halık-ı Kainat tarafından verilmiş nişani tasdik olarak mucizeler bulunduğundan her birinin ihbariyle beşerden bir taife azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden o yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvette, bu kadar muhbir sadıkların hadsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati inkar eden ehli dalalet, ne derece hadsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstehak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildi. İman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, Enbiya'yı aleyhisselam, Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren muarızlarına gelen semavi pek çok tokatlarından ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından ve hakikatli talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet eden kuvvet imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve ellerinde bulunan kutsi kitap ve suhuflarından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikata, kemalata, nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden başka, onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde icmağı ve ittifakı ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki, Dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddüdü bırakmaz ve imanın erkanında umum enbiyayı aleyhisselam tasdik dahi dahil olması o tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feyzi imani aldı. İşte bu yolcunun mezkür dersini ifade manasında birinci makamın sekizinci mertebesinde La ilahe illallahul lezî delle alâ vücûbi vücûdihî fi vahdetihi icma'u cemî'il enbiyâ'i bi kuvveti mu'cizâtihimul bâhiratil musaddika el musaddaka denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip, enbiyâ aleyhimusselâmın meclisinden gelirken, ulemanın ilmel yakin suretinde kat'î ve kuvvetli delillerle, enbiyâların aleyhimusselâm davalarını ispat eden, ve asfiyâ ve sıddıkîn denilen mütebahhir, müçtehit muhakkikler, onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki, binlerle dahi ve yüz binlerce müdakkik ve yüksek ehli tahkik kıl kadar bir şüphe bırakmayan, tetkikat-ı amikalarıyla başta vücubu vücut ve vahdet olarak müsbet mesaili imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde, Usul ve erkanı imaniyede onların müttefikan ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Yoksa o münkirler yalnız cehalet ve echeliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, bu muhterem ve mütebahir üstadların neşrettikleri nurlar, 
zeminin yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehli inkar toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak, birinci makamın dokuzuncu mertebesinde, La ilahe illallahu lezî delle alâ vücûbi vücûdihî, fî vahdetihî ittifâku cemî'il esfiyâ'i, bi kuvveti berâhînihimu zâhiratil muhakkakatil muttefika denilmiş. Sonra, imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu, medreseden gelirken, hadsiz küçük tekyelerin ve zaviyelerin telahuku ile tevessü eden, gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekye, bir hangah, bir zikirhane, bir irşatgahta, ve Cadde-i Kübra-i Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam ve Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatu vesselam gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi gördü ki, o ehli keşf ve keramet mürşitler, keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bil icma müttefikan la ilahe illahu diyerek, vücubu vücut ve vahdet-i rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar. Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi, yetmiş renk ile belki esma-i hüsna dedince, şems ezeliğinin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levinler ve başka başka hakikatlı tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevi haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat, ne derece zahir ve bahir olduğunu aynel yakin müşahede etti ve enbiyanın aleyhisselam icma ve asfiyanın ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu üç icmaın birden ittifakı güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. İşte bu misafirin tekkeden aldığı feyze kısa bir işaret olarak, Birinci makamın onuncu mertebesinde, La ilahe illallahu lezî delle alâ vücûbi vücûdihî, fî vahdetihî icma'ul evliyâ'i, bi keşfiyâtihim ve keramâtihimu zâhira, el muhakkakatil musaddaka denilmiş. Sonra, kemalat-ı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü, belki bil cümle kemalat-ı insaniyenin menbaı ve esası, İman-ı Billah'tan ve Marifetullah'tan neşet eden, Muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı, bütün kuvvetiyle ve letaifiyle, imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle, başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki, Madem kainatta en kıymettar şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahhardır, ve madem zi hayatın en kıymetdarı zi ruhtur ve zi ruhun en kıymetdarı zi şuurdur ve madem bu kıymetdarlık için küre-i zemin zi hayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır elbette ve her halde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi zi hayat ve zi ruh ve zi şuurlardan vardır ki huzuru Muhammedi'de aleyhissalatu vesselam Sahabelere görünen Hazreti Cebrail'in aleyhisselam temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri Tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü Halık-ı Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi şöyle bir sesi işitti. Madem bizim ile görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, bil ki başta Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Mucizül Beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Hem insanlara temessül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervahı tayyibe bila istisna ve bil ittifak bu kainat Halık'ının vücubu vücuduna ve vahdetine ve sıfat-ı kutsiyesine şehadet edip, birbirine muvafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. 
bu hadsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku, güneş gibi sana bir rehberdir, dediklerini bildi ve onun nur imanı parladı, zeminden göklere çıktı. İşte bu yolcunun melaikeden aldığı derse kısa bir işaret olarak, birinci makamın on birinci mertebesinde, La ilahe illallahul vacibil vücudillezî delle alâ vücûbi vücûdihî, fî vahdetihî, ittifâkul melâiketil mütemettilîne li enzârin nâs vel mütekellimîne me'a havâsil beşeri, bi ihbâratihimul mütetâbikatil mütevâfika denilmiştir. Sonra, pür merak ve pür iştiyak o misafir, âlemi şehadet ve cismani ve maddi cihetinde ve mahsus tayfelerin dillerinden ve lisan hallerinden ders aldığından, âlemi gayb ve âlemi berzahta dahi mütala ile bir seyahat ve bir taharri hakikat arzu ederken, her tayfeyi insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan, ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahlardır ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden kendi akıl ve kalbine dedi ki gelin bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalaamız ile istifade etmeliyiz, dedi, mütalaya başladı. Gördü ki, istidatları gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların, İman ve tevhiddeki ittisaf kerane ve rasihane itikatları tevafuk ve sebat kerane ve mutmainane kanaat ve yakinleri tetabuk ediyor. Demek tebettül etmeyen bir hakikata dayanıp bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikata girmiş kopmuyor. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zincir nuranidir ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir. Hem gördü ki, meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübayin olan o umum selim ve nurani kalplerin, erkan-ı imaniyedeki müttefikane ve itminan kerane ve müncezibane keşfiyat ve müşahidatları birbirine tevafuk ve tevhidde birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbaniye, ve bu cami birer ayine-i samedaniye olan nurani kalpler, şems-i hakikate karşı açılan pencerelerdir ve umumu birden güneşe aynedarlık eden bir deniz gibi bir ayne-i azamdır. Bunların vücubu vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları, hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehberi ekmel ve bir mürşidi ekberdir. Çünkü hiçbir cihetle hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki, Hakikattan başka bir vehim ve hakikatsiz bir fikir ve asılsız bir sıfat, bu kadar müstemirrane ve rasihane, bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldatsın, galatı hisse uğratsın. Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akla, bu kainatı inkar eden ahmak sofestayiler dahi razı olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber, amentü billah dediler, işte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifeti imaniyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın 12. ve 13. mertebelerinde La ilahe illallahul vacibul vucudi lezi dalla ala vucubi vucudihi fi vahdetihi icma'ul ukulil mustakimetil munevvere bi i'tikadatihel mutevafika ve bi kanaatiha ve yakinatihel mutetabika ma'a tekhalufil istidadati vel medahibi ve keda dalla ala vücubi vücudihi fi vahdetihi ittifakul kulubi selimetil nuraniye bi keşfiyatihel mutetabika ve bi müşahedatihel mutevafika ma'a tebayunil mesaliki vel meşarib denilmiş.